দর্শক এখন রয়েছে দেশের ওষুধ শিল্প খাতের সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ নিয়ে বিশেষ আলোচনা আর আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন অ্যাক্টিভ ফাইন কেমিক্যালস লিমিটেডের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ জাউদ্দিন আমরা কথা বলছি তার সাথে আপনাকে স্বাগত আমাদের আজকের আয়োজনে আসসালামু আলাইকুম জাজি ভাই थैंक यू আমাকে এখানে আনার জন্য তো আমি আমরা শুরু করতে চাই যে ওভারঅল দেশের ফার্মাসিউটিক্যাল সেক্টরের অবস্থানটা যদি একটু আমাদের সামনে তুলে ধরেন বাংলাদেশ আমরা আমরা সবাই জানি বাংলাদেশের ইকোনমি ইজ গ্রোইং ভেরি ফাস্ট তো আমাদের ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি हैव ডান ভেরি ওয়েল আউট অফ আমি যদি আপনাকে এভাবে বলি যে আউট অফ বাংলা ওয়ার্ল্ডে যত এলডিসি কান্ট্রি আছে এখন আই থিংক 47 এলডিসি কান্ট্রি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড আচ্ছা বাংলাদেশ ইজ নাম্বার 1 ইন দ্য এলডিসি কান্ট্রি ইন ফার্মাসিউটিক্যালস আচ্ছা আচ্ছা বাংলাদেশে আপনার अबाउट 100 250 ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি আছে এবং বাংলাদেশের লোকাল কনজাম্পশন अबाउट 2.5 বিলিয়ন ইউএস ডলার যেটা লোকাল কোম্পানিরাই 98% ক্যাটার করতেছে উইচ ইজ উইচ ইজ ইউজ এজন্যই আমরা নাম্বার 1 ইন এলডিসি কান্ট্রিজ and not only this amader ekhon bangladesh theke local market catering er sathe ba supply er sathe amra bangladesh pharmaceutical export e onek agiye jacche ami apnake jodi ektu data dite chai as per dgda 2015 te amader pharmaceutical er export chilo 100 million us dollar to 2016 te 270 2017 e 380 and 2018 it was 418 us dollar that is 2015 থেকে যদি আমি ধরি তাহলে 2018 এ 400% গ্রোথ তো আই থিং এই ফার্মাসিক ইন্ডাস্ট্রি ইজ আ অ্যানাদার আদার স্ট্রং ক্যান্ডিডেট ফর এক্সপোর্ট যে যেটা কিনা আমরা কিন্তু গার্মেন্টস বা আরএমজি এর পরেই বলা যায় যে ওষুধ খাতের ব্যাপক একটা সম্ভাবনা সম্ভাবনা আছে তো এইটাকে আমরা মানে गवर्नमेंट কে আমরা गवर्नमेंटও যথেষ্ট এই ব্যাপারে সচেষ্ট আছে এবং আমাদেরকে যথেষ্ট সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছে ফার্মাসিক্যালে তো আমাদের গ্রোথ আছেই ফার্মাসিউটিক্যালের ব্যাকওয়ার্ডে যেই মানে যেই ইয়াটা দরকার ছিল যে এপিআই সেক্টরে একটা একটা পুশ বা একটা गवर्नमेंट থেকে সাপোর্ট ওইটাও गवर्नमेंट আমাদেরকে এই বছর গত বছর একটা নীতিমালা পাস হয়েছে আচ্ছা আচ্ছা তো এই যে এপিআই ইন্ডাস্ট্রি এবং এপিআই পার্ট এই জায়গাটার অগ্রগতি একটু যদি বলেন আচ্ছা আমি ফার্মাসিউটিক্যালের একটা আপডেট দিয়ে দিই যে যেহেতু এক্সপোর্টটা বাড়তেছে गवर्नमेंट আপনার 2010 গত বছরে 10% এক্সপোর্ট ইনসেন্টিভ দিয়েছে এই ফার্মাসিউটিক্যালের জন্য which is good and huge এটা একটা গুড সাইন ফার্মাস ফর্মুলেশন ইন্ডাস্ট্রির জন্য এবার আমি চলে আসি এপিআই তে যে বাংলাদেশে ফর্মুলেশন ইন্ডাস্ট্রি খুব ভালো করেছে বাট ওই তুলনায় আমাদের এপিআই সেক্টরটা অত ভালো করতে পারেনি করা উচিত ছিল বাট তো যেহেতু এপিআই ইন্ডাস্ট্রিতে আছি তো যেই প্রবলেমটা হয়েছে বা প্রবলেম বলবো না আমি যে আমাদের যেই ডিফিকাল্টিজ গুলো রয়ে গেল বা চ্যালেঞ্জ গুলো ছিল যে আমাদের মানে এক্সপার্টিস ছিল না বাংলাদেশে বা আমাদের প্রপার ইনভেস্টমেন্ট ছিল না যদিও 2008 এ गवर्नमेंट একটা এপিআই পার্ক আমাদেরকে দিয়েছে তো ওই এপিআই পার্কটাতে আমরা মানে ইনভেস্টমেন্টটা করার জন্য অনেক চেষ্টা করছে 2018 তে প্রাইম মিনিস্টার নিজে জিনিসটাকে উদ্বোধন করেছে তো আমাদের এখানে যে প্রবলেমটা হচ্ছিল আমরা যেটা দেখতেছিলাম যে বিদেশের যে এই এপিআই সেক্টরে চায়না এবং ইন্ডিয়া হচ্ছে আপনার মেজর প্লেয়ার মানে ওরা মানে সেলের দিক দিয়ে অনেক বড় তো ওরা যে কাজটা করেছে যে ওরা ওদের এই সেক্টরকে হেভিলি সাবসিডাইজ করেছে যেমন আমি যদি বলি যে চায়নাতে এবং ইন্ডিয়াতে যে ডিফারেন্সটা এখানে আমরা পলিসি যখন করি এমওসি মিনিস্ট্রি অফ কমার্সের সাথে আমাদের একটা পলিসি পরে তারা এটাকে ক্যাবিনেটে পাঠায় ক্যাবিনেটের পরে এটা ক্যাবিনেট মিটিং এ পাস হয়ে এটা একটা নীতিমালা হয় তো ওখানে আমরা নীতিমালাটা করার সময় আমরা দেখি যে চায়না তারা যেটা দেখেছে তাদের সাথে আমরাও ছিলাম যে ইন্ডিয়া চায়না এবং বাংলাদেশ ভার্সেস বাংলাদেশে কি আছে তো চায়নাতে আপনার সেভারাল ইকোনমি ইকোনমিক জোন ছিল ফর ডেডিকেটেড ফর এপিআই আপনার ইন্ডিয়াতে আপনার ছয়টা এপিআই জোন আর আপনি ইকোনমিক জোন বলতে পারেন ছিল চায়নাতে আপনার সাবস্টেনশিয়াল অ্যামাউন্ট অফ আমরা আমরা ফিগারি বের করতে পারি না যে আসলে কি পরিমাণ ইনভেস্টমেন্ট করে দ্যাট ইজ হিউজ ইন্ডিয়া আপনার 60 হাজার কোটি টাকা ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান নিয়েছে যে ওদের এপিআই সেক্টর এপিআই এর কস্টিং কমানোর জন্য ইন বাংলাদেশে ওই ওই ধরনের কিছুই ছিল না ওদের আপনার ট্যাক্স ছিল না ভ্যাট ছিল না এই ধরনের কিছু তো এই নীতিমালাতে আমাদের गवर्नमेंट আমাদেরকে স্ট্রংলি সাপোর্ট দেওয়ার জন্য আমাদেরকে ট্যাক্স হলিডে দিয়েছে 2032 পর্যন্ত ভিএটি হলিডে এক্সেমশন দিয়েছে প্লাস এক্সপোর্টে 20% এক্সপোর্ট ইনসেন্টিভ দিয়েছে তো আরো কিছু ফ্যাসিলিটিস আছে বাট যখন আমি আবুধাবিতে একটা ফেয়ারে গিয়েছিলাম এপিআই रिलेटेड ফেয়ার আমরা সিপিএইচআই বলে তো ওখানে আমি এক চাইনিজ 
বিজনেস ম্যানের সাথে আলাপ করছিলাম যে আমাদের দেখে তো এপিআই তে 20% দিয়েছে হি ওয়াজ শকড চাইনিজ ইয়া যে তোমার কান্ট্রি এত বড় লোক 20% ইনসেনটিভ কার 20% ইজ হিউজ তো ওরা চায়না যে চিন্তাও করতে পারে ওদের কোনো ইনসেনটিভ নাই বা ইশার ইনসেনটিভ তো ওরা আমি বললাম যে ভাই আমার কান্ট্রি অনেক বড় লোক তা না আমার কান্ট্রি তে এপিআই ফ্যাক্টরি কম ওটাকে এনকারেজ করার জন্য गवर्नमेंट দিয়েছে যেন আস্তে আস্তে সবাই এখানে ইনভেস্ট করে সরকারকে অবশ্যই ধন্যবাদ জানাতে হয় অবশ্যই অবশ্যই गवर्नमेंट তো প্রত্যেকটা বিজনেস সেক্টরকে খুব হেভিলি সাবসিডাইজ করছে বা সাপোর্ট দিচ্ছে আমি আপনাদের মানে আমি আগেও আমাদের মিনিস্ট্রিতেও বলেছি এখনো এই টিভির মাধ্যমে गवर्नमेंट কে আমি ধন্যবাদ দিব এর জন্য যে गवर्नमेंट প্রত্যেকটা সেক্টরে যথেষ্ট সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছে জি জি আমি আর একটু যেতে চাই এক্সপোর্টের দিকে এই যে আরএমজি এর পরে বড় একটা সম্ভাবনার জায়গা এবং আমরা এখন গর্বের সঙ্গে ইউরোপ আমেরিকার মতো দেশে আমাদের ওষুধ রপ্তানি হচ্ছে সেই জায়গাটার সম্ভাবনা এবং সেই জায়গাটায় কোনো চ্যালেঞ্জ আর রয়েছে কিনা চ্যালেঞ্জ বলতে আমাদের এখানে আমি যদি ফর্মুলেশনের কথা বলি ফর্মুলেশনে আপনার যেই হয় যে আপনার প্রত্যেকটা দেশে তো রেজিস্ট্রেশন নিতে হয় রেজিস্ট্রেশন নিতে হলে এই 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 রেজিস্ট্রেশন নেওয়াটা একটু কস্টলি প্লাস এখানে আপনার সময়ও লাগে এখানে ইনভেস্টমেন্টও লাগে তো এই জিনিসটা থেকে এতদিন আমাদের যেহেতু লোকাল মার্কেটে আমরা স্ট্রং এক্সপোর্টে যদি আমরা স্ট্রং হতে হয় এই জায়গাগুলোতে আমাদের একটু মানে गवर्नमेंटের সাপোর্ট লাগবে যদিও गवर्नमेंट এক্সট্রা 10% ইনসেন্টিভ দিয়েছে এবং এপি এর জন্য 20% দিয়েছে নাও অনেকে জিজ্ঞাসা করতে পারে যে কি ব্যাপার আপনার ফর্মুলেশনে দিলো 10% এপি এ তে 20% কেন এটা একটা কোশ্চেন হতে পারে তো ফর্মুলেশনটা খুব একটা স্ট্রং একটা জায়গায় আছে আর এপি এ টা এখনো আসছে আপকামিং তো ওইটাকে ওই ইনভেস্টমেন্টটাকে স্পাই করার জন্য আপনার এই ইসেতে মিটিংটা হয়েছিল আফ্রিকার আমি কান্ট্রিটার নামটা ভুলে গিয়েছি তো ওইখানে আপনার টিপস টিটার সে রিনিউ করে 2016 থেকে 32 পর্যন্ত সক্ষম হয়েছে আনার এটা একটা হিউজ একটা অ্যাচিভমেন্ট আমাদের কান্ট্রির জন্য কেন বিকজ আজকে আমরা কম দামে যে ওষুধগুলো খাচ্ছি প্যাটেন্ট রাইটস দিয়ে যদি আপনি ওষুধগুলো মানে যেগুলো প্যাটেন্ট রাইটের আন্ডারে পড়ে অনেক সব ওষুধ প্যাটেন্ট রাইটের আন্ডারে পড়ে না যে সব প্যাটেন্ট রাইটের আন্ডারে পড়ে ওই ওষুধগুলো আপনি এখন যে দামে আপনি বাংলাদেশে নিচ্ছেন তার থেকে টেন টাইমস দামে কিনতে হবে আপনি যদি বিদেশে যান যে কোনো অ্যান্টিবায়োটিক আপনি কিনেন বাংলাদেশে যদি আপনি একটা অ্যান্টিবায়োটিক তিরিশ পঁয়ত্রিশ টাকাতে পান এটাকে আপনাকে বিদেশে কিনলে আপনার সাড়ে তিনশো চারশো পাঁচশো টাকা জাস্ট বিকজ বেশি দিতে হবে তো আমাদের যদি এই প্যাটার্ন রাইসটা চলে যেত আমরা যদি ধরতে না পারতাম তাহলে কিন্তু আমাদের একটা প্রেশার আসতো এবং দুই বা আমরা যদি এর আগে গ্র্যাজুয়েশন করে ফেলি সে তার আগে কিন্তু এর পরে এবং আগে কিন্তু আমাদের কিছু চ্যালেঞ্জ আছে তো ওই চ্যালেঞ্জগুলো আমাদেরকে একটু আই থিঙ্ক অ্যাড্রেস করা উচিত আমি আমি সেই চ্যালেঞ্জগুলোতে ফিরে আসবো ছোট্ট একটি বিহিতে আমাকে নিতে হচ্ছে থ্যাংক ইউ দর্শক নিশ্চয়ই ছোট্ট একটি বিরতি আশা করছি আমাদের সঙ্গে থাকবেন আমরা এই জিনিসটা চাচ্ছে আমরাও চাচ্ছি কিন্তু সেই ক্ষেত্রে আমাদের এই যে চ্যালেঞ্জগুলো যে আছে যে আমাদের প্যাটার্ন রাইটসের আওতায় এসে গেলে আমাদের ওষুধের কস্টিং বেড়ে যাবে সেক্ষেত্রে আমাদের স্বনির্ভরতা সমেত আনার জন্য আমাদের নিজস্ব ক্যাপাসিটি বিল করতে হবে ইন 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 ফর্ম অফ ফর্মুলেশন ইন ফর্ম অফ এপিআই অ্যান্ড ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজে যা যা আছে তো এখানে এই জায়গাতে আমাদের চ্যালেঞ্জ আমি বলবো যে আমাদের অনেক বেশি যে এই এই সেক্টরটা অনেক নলেজ নির্ভর একটা ইয়া এখানে আপনি চাইলেই আপনি লোক হায়ার করতে পারবেন না বা হায়ার করলেও তাকে যে আপনি সাথে সাথে অনেক বেশি আর এন ডি আর এন ডি বেজ একটা ইন্ডাস্ট্রি আর এন এই বিদেশি ইন্ডাস্ট্রিগুলো কিন্তু ওরা আপনাকে প্যাটার্ন রাইটস চার্জ করছে হচ্ছে ওরা আর এন ডি করে এই ফর্মুলেশনটা বা ওই ওষুধটা বানিয়েছে তো ওইটার জন্য আপনাকে সে প্রিমিয়াম চার্জ করছে উইচ ইজ জাস্টিফাইড তো আপনি এখানে আর এন ডি করছেন না বা করতে পারছেন না যার জন্য আপনাকে প্রিমিয়ামটা দিতে হচ্ছে এখনও হচ্ছে না বাট হবে 
তো এটা একটা চ্যালেঞ্জ আর চিপার যেমন ইন্ডিয়া চায় না ইন্ডিয়া চায় না যদিও এখনো আপনার প্যানারেসে চলে আসছে বাট ওদের থেকে অনেক কম দামে মেটেরিয়ালগুলো চলে আসতো বাংলাদেশে যার ফলে চলে আসাতে কি হচ্ছে যে বাংলাদেশে এই ইন্ডাস্ট্রিটা আর ডেভেলপ করেনি আচ্ছা তো এখন আমার মনে হয় যে गवर्नमेंट এই ব্যাপারে একটু সচেতন এবং ইন্ডাস্ট্রিও সচেতন তো তারা আমি মনে করি যে এই ব্যাপারে এখন একটু যদি সচেতন হয় এই চিপ মেটেরিয়ালগুলো যেন না আসে তারপর প্রাইস কম্পিটিটিভ জন্য বাংলাদেশের কোম্পানিগুলো হতে পারে ওইদিকে যদি নজর দেয় যেহেতু অলরেডি তারা এপিআইটা নিতে বলা হয়েছে ফর্মুলেশন এটা নিতে বলা হয়েছে এবং ইনসেন্টিভ দিয়েছে আমি শিওর এই জিনিসগুলো আস্তে আস্তে চলে আসছে চলে আসবে আমি এবার একটু অভিযোগের বিষয় নিয়ে আসি যারা ভোক্তা আসলে যারা ওষুধ ক্রয় করেন তাদের মাঝে আমরা সুনামের সাথে এক্সপোর্ট করছি নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট চাহিদা দেশীয় কোম্পানিগুলো পূরণ করছে কিন্তু তারপরও আমরা ওষুধ কিনতে গেলে অনেকের মাঝে এই সংখ্যাটা থাকে মান নিয়ে সেই জায়গাটায় অগ্রগতি বা এই অভিযোগ প্রসঙ্গে আপনার মূল্যায়ন কি আমি এখানে বলবো যে বাংলাদেশ তো আমাদের সরকারি ইসেতে মনে হয় সতেরো কোটি আর হয়তো বা প্র্যাকটিক্যালি আরও বেশি হবে তো এটা কিন্তু হিউজ অস্ট্রেলিয়ার মতো একটা মহাদেশে মাত্র টোয়েন্টি মিলিয়ন আর আমাদের এখানে অলমোস্ট টু টু হান্ড্রেড মিলিয়ন তো কন্ট্রোল করাটা ডিফিকাল এবার আমি আসি কল কোয়ালিটিতে আমাদের যেসব টপ টোয়েন্টি বা টপ ফিফটি কোম্পানি যারা আছে বা অন্য যারা আছে এদের কোয়ালিটি নিয়ে কোনো আপনি সংখ্যা ইয়া নেই বিকজ তারা শুধু লোকালি সেল করছে না বাট এক্সপোর্টও করছে আপনি লোকালি মানুষকে খারাপটা খাওয়াতে পারলে এক্সপোর্টে কিন্তু পারবেন না তো যেহেতু তারা এক্সপোর্টে যেতে পারতেছে যে আমি আপনাকে ফিগারটা বললাম যে চারশো সতেরো মিলিয়ন ইউএস ডলার এক্সপোর্ট হচ্ছে এবং আরও হতে যাচ্ছে এটা কিন্তু এমনি এমনি হয়নি এখন এখানে যে প্রবলেমটা হচ্ছে যে এখানে নকল ওষুধের একটা নকল ওষুধ কোম্পানি বা অনেক কোম্পানি মান যাচাই না করে করছে করছে তো ওইখান থেকেই দেখা যাচ্ছে যে কোয়ালিটি একটা ইস্যু আসতেছে এটা একটা অভিযোগটা ভালো কোম্পানির উপরে চলে আসে হ্যাঁ রাইট এটা হবেই এটাই হচ্ছে প্লাস ডিজিডি আমাদের যে ড্রাগ অ্যাডমিন আছে তারা যথেষ্ট আগের থেকে তো যথেষ্ট তারা শক্ত অবস্থা নিয়ে আছেন এবং কিন্তু তাদের লোকবলটা হয়ে গেছে কম তারপরও আমাদের রিজি সাহেব তার সে আই থিঙ্ক তাদের লোকবল তারা বাড়িয়েছেন চারশো লোকের মতো মানে পুরো কান্ট্রির জন্য নিয়েছেন তারপরে আমার মনে হয় যে আরও লোক যত বেশি লোকবল বাড়বে যত বেশি সুপারভিশন বাড়বে এই জিনিসগুলো আস্তে আস্তে কমে আসবে কমে আসবে আপনি আমি আপনাকে বলবো যে আমাদের এই গভর্নমেন্ট কিন্তু খাবার ব্যাপারেও অনেক রেস্ট্রিকশন দিয়েছে খাদ্যের যে ভেজাল বা ফরবালিনের ব্যাপারটাতে আছে চেষ্টা করছে কিন্তু তারপরেও কিন্তু হচ্ছে না বিকজ জিনিসটা এত বেশি ছড়ানো এটা তো আমি ওষুধের ব্যাপারে বলবো যে ওষুধের ব্যাপারটাতে কিন্তু যারা ব্যবসা করছে বা ইয়ে করছে এদের দিকে আমি আমি দেখি না বাট আপনার ওই নকল ভেজাল কোম্পানি যেগুলো আছে এগুলোর জন্য অভিযোগটা চলে আসছে এবার একটু আসতে চাই যে আমরা কথা বলছিলাম এপিআই পার্ক এপিআই ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে এবং এপিআই পলিসির জায়গাটায় একটু আবার আসতে চাই এই জায়গাটা আসলে সামনে বাজেট রয়েছে সব কিছু মিলিয়ে প্রত্যাশার জায়গাটা আপনাদের কি থাকবে আমাদের এপিআই পার্কের ব্যাপারটাতে আমি আগে আসি যে এপিআই পার্ক গভর্নমেন্ট আমাদেরকে বা আমাদের ইন্ডাস্ট্রি ওনারদেরকে দিয়েছে ইন দ্যাট কেস তারা গভর্নমেন্ট গভর্নমেন্টের কাজটা করেছে এখানে হয় কি যে গভর্নমেন্টের কাজের পরেও অনেক ব্যুরোক্রেটিক জটিলতা থাকে ওই জটিলতা থেকে বের হয়ে আস্তে আস্তে একটা কাজ করাটা একটু হয়ে যায় আই থিঙ্ক এই পার্কের ব্যাপারটা তো একটু জটিলতার জন্য একটু দেরি হয়ে গিয়েছে বাট আই থিঙ্ক এটা চালু হয়ে গেলে এখানে ইনভেস্টমেন্টগুলো হলে এখান থেকে আমরা একটা ভালো একটা ইয়া দেখব আর আমি একটা এক্সাম্পল দিয়ে বলি যে আজকে আমাদের এপিআই যে নীতিমালাটা এটা আপনার দুই হাজার আঠারোর মে মাসে হয়েছে হ্যাঁ গভর্নমেন্ট কিন্তু নীতিমালা প্রিন্টও করে ফেলেছে বাট এটা নীতিমালাটাই আসল না নীতিমালার পরে আপনার এসআরও আসতে হয় ট্যাক্স যে আপনি ট্যাক্স হলিডে ব্যাট হলিডে তারপর বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রজ্ঞাপন আসতে হয় বা এর এসআরও এই জিনিসগুলোকে আপনার ইয়া করতে নিতে বা এক্সপোর্ট ইনসেটিভের প্রজ্ঞাপনটা আসতে হয় এইগুলো করতে করতে কিন্তু গভর্নমেন্টেরই কাজ তারপরও করতে করতে ছয় মাস নয় মাস চলে যাচ্ছে তো এটার জন্য দেখা যাচ্ছে যে এটা একটু একটা চ্যালেঞ্জ আমি বলবো তো এই ব্যাপারে একটু যদি গভর্নমেন্ট এই সামনে বাজেট আসছে বা এখনও গভর্নমেন্ট আছে এই ব্যাপারে যদি তারা একটু এক্সপিডাইট করত তাহলে আমাদের তারা আমাদেরকে সুবিধা দিল কিন্তু সুবিধাটা আমরা করতে পারছি না তাহলে তো আমাদের টাইমটাও চলে যাচ্ছে আমাদের কম্পিটিটাররা যে বিদেশি যারা কম্পিটিটাররা তারা কিন্তু তাদের ব্যবসা করেই যাচ্ছে ইনপোর্ট হয়েই যাচ্ছে তো এটা মানে ইয়া হচ্ছে না মেটালাইজ হচ্ছে না তো আমি এই ব্যাপারে বলবো যে এখানে একটু গভর্নমেন্ট যেন সুনজর দেয় যে শেষ দিকে এসে যেটি জানতে চাই ওভারঅল আমাদের ফার্মাসিউটিক্যাল সেক্টরের অগ্রগতিতে এই যে আমাদের দেশীয় মার্কেট এবং এক্সপোর্
অবশ্যই আমরা আমরা ব্যবসায়ী আমরা তো অবশ্যই চাব অবশ্যই চাব আমরা गवर्नमेंट যেন আমাদেরকে সব সময় সর্বাত্মক সহযোগিতা করে এখন गवर्नमेंट যেই সুবিধা দিয়েছে হয় কি যে সব সময় বিজনেসের ইয়া চেঞ্জ হতে থাকে মানে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড বিজনেসের কম্পিটিশনের জায়গাটা আমরা যদি এলডিসি থেকে গ্রাজুয়েশন করে এমবিসি যাই তখন তো আমাদের প্যাটার্ন রেসে একটা প্রেসার আসবে ইন দ্যাট কেস ওইটার জন্য কিন্তু আমাদের একটা प्रिपरेशन থাকতে হবে আগাম প্রস্তুতি আমরা রাখতে হবে তো ওই प्रिपरेशनের ব্যাপারে আমরা যেহেতু মাত্র এখনো এই পলিসিটা পেয়েছে ওইটার জন্য আমরা একটা পলিসি হোক বা একটা गवर्नमेंट থেকে সাপোর্ট হোক এটা আমরা गवर्नमेंट কাছে এখনো আমরা ওইভাবে করে চিন্তা করে কোনো মানে ড্রাফট করিনি বা কোনো পলিসি নীতিমালা কইনি বাট আমরা অবশ্যই করব করতে হবে ওই তখন আমরা অবশ্যই চাবো गवर्नमेंट যেন আমাদেরকে আরো বেশি সহযোগিতা দেয় because uh, ldc country hisebe amader ke diyeche mdc country hisebe hole ba develop country hisebe to amader challenge aro beshi thakbe amader oi oi challenge jodi amra face korte pari oi shojogita amra obosshoi government theke jabo je ekebare shesh dike chotto arekti proshno diye shesh korte chai je ei je pharmaceutical khat niye kaaj korchen onekta torun boshei sheba khat niye kaaj korchen shei jagatay bhobishyo porikolpona jagata jodi jodi shesh kore obosshoi obosshoi ei ei sector ei grow korar ichcha ache because ei sector er prochur poriman গ্রো করার জায়গা আছে প্লাস অ্যাজ আ বাংলাদেশি আমি যেটা বললাম যে বাংলাদেশের ডিমান্ড আপনার লোকাল ডিমান্ডই আপনার প্রতি বছর 10 12% করে বাড়ছে আমি যদি 2.5 বিলিয়ন ডলার আপনাকে বললাম আপনি যদি 10% যদি ধরেন তাহলে তো আপনার এখানেই আপনার 250 300 বিলিয়ন ডলারের গ্রোথ এখানে প্লাস এক্সপোর্ট মার্কেটটা আমাদের জন্য ওপেন হচ্ছে বাংলাদেশে যদিও বাংলাদেশ এখন আপনার রেগুলেটেড মার্কেটের কম মিনা রিজনে মিনা মিনা বা নন রেগুলেটেড মার্কেটে সে কাজ করছে আমরাও আমিও মিনা রিজনে বাট বড় বড় ফর্মুলেশন যারা আছে যেমন এই বড় বড় কোম্পানি ওনারা কমপ্লায়েন্স নিয়েই কাজ করছে এবং কম্পিটিটিভ মার্কেটে কমপ্লায়েন্স মার্কেটে কাজ করছে তো ইন দ্যাট কেস অবশ্যই ইচ্ছা আছে যে কমপ্লায়েন্স এবং নন কমপ্লায়েন্স মার্কেটগুলোতে এন্টার করা এবং পরিধিটা বাড়ানো ব্যবসা জি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমরা আশা করব সরকারের সহযোগিতায় এই যে এই উদ্যোগগুলো আরো সামনে এগিয়ে যাবে এবং আমাদের তৈরি পোশাক খাতের পাশাপাশি ওষুধ খাতও অনেক দূরে এগিয়ে যাবে সেই প্রত্যাশা রাখছি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ আপনাকে জি প্রিয় দর্শক এতক্ষণ দেশের ওষুধ শিল্প খাতের সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ নিয়ে কথা বলছিলেন অ্যাক্টিভাইড কেমিক্যালস লিমিটেডের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ জাওদিন দর্শক এবারে নিচে আরেকটা বিরতি বেলা 2:35 মিনিট আবার ফিরব একুশে বিজনেসে ততক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকুন